Según los estudios, casi medio millón de menores se han emborrachado en el último mes. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con el apoyo de Movistar Plus, presenta una nueva campaña dirigida a los más jóvenes. Hoy en Likes hablamos de ello con el director general de la FAD, Ignacio Calderón. Por aquí, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Siéntate a mi lado, por favor. Muy bien. Ignacio, siempre, ahora que estaba aquí Karma Chaparro, ¿no? Y que siempre aparecen nuevos datos, nuevos estudios. ¿De verdad los datos son peores y peores y peores cada año? No, yo creo que son igual de malos siempre. Lo que pasa vale. es que en esta ocasión hemos tenido una desgracia añadida, que es la que ha generado este interés, que ha sido que una niña de 12 años se ha muerto por un coma tílico. Y eso ha levantado un, eh, pues un nivel muy alto de interés, de preocupación y de alarma, desgraciadamente perdiendo una vida. Y entonces los medios habéis puesto la mirada en qué es lo que había debajo. Y lo que había debajo es lo que viene habiendo desde hace muchos años con unos datos que avergüenzan a cualquiera. Bueno, tú nos traes esa noticia, la peor que, que nos puedas dar. La sí. campaña precisamente se llama así, Peores Noticias. Más del 75% de los jóvenes de 14 a 18 años han consumido alcohol en el último año. Ayer, en algún parque de España, un grupo de menores hizo botellón. Varios adultos lo vieron, pero no hicieron nada porque pensaron que no era cosa suya. 1.300.000 jóvenes eh, críos ¿no? eh, sí. de botellón en el, en, el último, en el último año. Estos son los datos y me dices que se mantienen. ¿Qué pasa? ¿Que no, no llega el mensaje? ¿No llega el mensaje en casa? Vamos a ver, eh, el tema del alcohol y los menores es un tema enormemente complejo. El tema del alcohol es, un, es una sustancia absolutamente cultural en este país que está eh, en todo, en cualquier eh, festejo, en cualquier celebración, en cualquier alegría, está el alcohol. Y además, eh, pues eso les ha llegado a los jóvenes como, como un mensaje de que eso es así. Eh, es ¿Quieres muy... decir que se perdona, Ignacio? No solo que se, se perdona no, en casa. Se promueve, es decir, es muy normal escuchar incluso a los medios de comunicación cuando hay un evento, un equipo sube a segunda y dice todo el pueblo borracho, porque vamos a celebrar. O hay una cosa importante, que un amigo nuestro se va a casar, pues nos emborracharemos todos, como si la borrachera fuera... El, el nivel máximo de la alegría y el disfrute. Y eso hace mucho daño porque los jóvenes de repente lo han incorporado a su ocio. Y el ocio son muchísimas horas por la noche en la calle con su grupo de iguales. De la mano para los más jóvenes, para introducirte en ese ambiente de grupo de presión del alcohol. ¿Es un mito que el alcohol es la puerta de entrada Sin al duda. consumo de otras no, drogas? No, no, es, no es lógico además porque el alcohol, los chicos y las chicas lo ven en casa de toda la vida... Y por lo tanto no les asusta. Es algo que bebe la abuela, mi padre, mi madre, pues está allí. Y bueno, y de repente cuando salgo, ¿qué busco? Algo que me ayude a superar mi dificultad. Estamos hablando de críos de 13, de 12, de 14 años. El dato de la campaña nuestra que está en los medios de comunicación, gracias a vuestra enorme generosidad, dice, la FAD tiene dos malas noticias. La primera mala es que en el último mes ha habido 480.000 borracheras de menores de edad. 480.000. Y la peor es que todos pensamos que no es un tema nuestro. Entonces, con ese esquema, esto va hasta que de repente pasa una desgracia enorme y a todo el mundo se nos saltan las lágrimas y decimos, bueno, ya vale, ¿no? O sea, hacemos algo, que es lo que dice la campaña, habrá que hacer algo. Bueno, eh, esa campaña, aparte de, de esta promoción que hemos visto, tiene también una aplicación que es Alta Planetas. ¿Nos puedes contar qué es? ¿Qué es este juego con el que intentáis vincular a los chavales? El Salta Planetas, efectivamente, es un juego que llevamos tiempo llevando a 12, 14 años para intentarles en modo juego, que es algo que ellos reciben pues, eh, con facilidad, eh, pues promoverles el conocimiento, la reflexión, el análisis, participando en una gincana que luego incluso tiene sus premios. Es un tema que yo creo que está bien planteado porque es gente que está en el siglo XXII, y le plantean que en el siglo XXI había una cosa que se llamaba alcohol y que parece ser que era muy problemática y que tienen que investigar eso que es, qué producía, por qué se hacía y el que mejor lo haga pues tiene un reconocimiento vía premio. Lo que estamos buscando es, es que... Es informar. Es informar, es, informar y, es que piensen, es que analicen. Pero no vale solo eso, porque luego el fin de semana abren la puerta y salen por primera vez de la tutela de su familia a un parque 
donde hay miles de compañeros, de amigos y de amigas, que te miran y esperan que te comportes. Bueno, de hecho, el experimento que hemos hecho con Carla Sánchez es ir contigo a ese parque claro. y buscar en ese, parte, claro. en ese parque a esos niños. Vamos a ver qué es lo que nos han contado. Luna, Belén, Víctor y Arturo. Os hemos elegido por una razón. A los 13 años es la edad media en que en España se empieza a consumir alcohol. ¿Lo habéis probado alguna vez? La cerveza y el alcohol huelen un poco raro. <risa> Hoy que estamos en un parque, ¿no? que este es un poco el escenario, ¿verdad, Ignacio? Sí, sí, sí. Donde se suele hacer el botellón. ¿Qué, ¿Qué información nos llega del fenómeno del botellón? A ver. Que quedan personas menores de edad eh, a, hacer, a beber alcohol. Y a algunos de estos menores les ocurre ciertas cosas. Que, por ejemplo, se desmayan. El mes pasado, más de 480.000 menores de edad se emborracharon. No solo son menores. En el botellón también hay mayores, lo que pasa es que nosotros medimos el consumo en menores, que es, aparte de ilegal, cuanto menos edad se tiene, es más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es más peligroso? Porque el organismo está en absoluto desarrollo, desarrollo en construcción, y los órganos, el mundo médico se preocupa mucho porque afecta al cerebro, al bazo, al hígado, a toda una construcción que están haciendo. ...y esas ingestas brutales de alcohol... ...porque además, sorprendentemente parece eso que se dice de vez en cuando... ...que es que nos, al final nos ha mirado no sé quién que todo es malo... ...porque es que es verdad... ...no solo celebran sino que además... ...hemos importado un patrón de consumo nórdico... Es, ...España como país latino tenía un patrón mediterráneo... ...y se consumía con amigos charlando, despacio, tranquilo... ...pues no, eso no valía... ...y nos hemos traído un patrón nórdico... Que es, que es el big drinking, el, el consumo de atracón, que supone beber entre 5 y 7 copas en un par de horas. Es pues una ingesta violenta, brutal. En esas edades de construcción, pues por supuesto tiene ese problema, pero tiene violencia, accidentes, embarazos no deseados, fracaso escolar, tiene 400 cosas que se derivan del efecto que produce el hábito y una costumbre de los fines de semana incorporarte a esa posición. Por eso yo creo que todos en este momento tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema muy serio y que solamente entre todos seremos capaces de cambiarle A mí me ha parecido alarmante la desinformación. La prueba está en este vídeo. ¿O, ¿O cuáles creéis que son las situaciones en las que vosotros, los más jóvenes, os veis propiciados a tomar alcohol? Probablemente cuando has aprobado un examen y te quieren felicitar por algo. ¿Para celebrarlo? O... Hay que tener relación con él, natural, y una relación que no sea una relación de abuso. No pasa nada por decir, no me interesa lo más mínimo, colega. ¿Cuál creéis que es la cantidad normal, normal mmm, de consumo de alcohol a la semana? Tres, cuatro cervezas a lo mejor al día, no sé. ¿Cuatro es cervezas alcohol, al día sí. te parecería algo normal? Sí. Y tres, cuatro no es nada peligroso. ¿Al día? Al día. Tres, cuatro no es nada peligroso. ¿Y qué dice la OMS de esas tres o cuatro? ¿Que tres o cuatro es el camino es del alcoholismo? Bebida, que, bueno, es una bebida, beber diario tres o cuatro en esas edades, pues es una cifra eh, bastante grave. Eh, lo que habría es que no tener ni ese consumo a esas edades, no tocar el alcohol, que es lo que la ley establece, no tocar el alcohol durante esas edades y por lo tanto que en un momento determinado, un día en un cumpleaños, hagan no sé qué, bueno, un pero... Consumo cuando, moderado. Exactamente, pero cuando estás todos los fines de semana claro. con ese nivel de ingesta, pues te estás jugando riesgos en ese momento y seguramente tu futuro. Ignacio, muchísimas gracias por venir a compartir esta campaña con nosotros, que no pretende prohibir, sino enseñar. Exacto. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.